ஓம் ஸ்ரீ உச்சிஷ்ட மகா கணபதியே என நிகழும் ஸ்ரீ சார்வரி ஆண்டு ஆங்கில தேதி ஒன்னு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைய தினம் மதியம் இரண்டு பதினாறு மணிக்கு ராகு பகவான் மிதன ராசியிலிருந்து ரிஷபராசிக்கும் கேது பகவான் தனுசு ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கும் பயிற்சியாக போகிறார்கள் இந்த இரண்டு நிழல் கிரகங்கள் செப்டம்பர் ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி இருபது தேதி முதல் ஏழு மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தேதி வரை சிம்ம ராசி என்பவர்களுக்கு என்ன அருளாசி வழங்க போகிறார் என்று குறித்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் பொதுவாக ராகு பகவான் மேஷம் முதல் கண்ணி வரை அதாவது மேஷம் ரிஷபம் கடகம் சிம்மம் கண்ணி அதே மாதிரி கேது பகவான் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணி விருச்சகம் கும்பம் இந்த ராசிகளில் ராகு கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலத்தில் நன்மைகளையே அதிகமாக செய்வார்கள் அப்படின்னு மூல நூல்கள் சொல்றாங்க கடந்த ஒன்றரை வருட காலமாக ராகு பகவான் பதினொன்னில் சஞ்சரித்த காலமும் கேது பகவான் தனுசில் ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரித்த காலமும் நட்பலன்களையே அதி அதிகமாக அளித்திருப்பார்கள் ஒரு சிலருக்கு சுய ஜாதகத்துல சரியில்லாத தசா புக்தி காலத்தில் கெடுபலன்கள் கலப்பு பலன்கள் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ வரக்கூடிய ராகு கேது பயிற்சி ராசிக்கு பத்தில் ரிஷபத்தில் ராகு பகவானும் ராசிக்கு நாலாம் இடத்தில் கேது பகவான் விருச்சகத்தில் சஞ்சரிக்கும் காலம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதாவது சிம்ம ராசிக்கு இது பொன்னான காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லாங்க ராகு கேது என்று சொல்லக்கூடிய சர்ப கிரகங்களுக்கு சொந்த வீடு இல்லை அப்போ தங்கள் சஞ்சரிக்கும் வீட்டை சொந்த வீடாக பாவித்து கொண்டு அந்த வீட்டின் அதிபதி போல செயல்பட போகிறார்கள் அப்போ அந்த அடிப்படையில ராகு பகவான் பத்தில் சுக்கரனை போல செயல்பட போகிறார் அப்போ சுக்கரன் இருந்து என்ன பலன்களை வந்து தருவாரோ அதை வந்து ராகுவான் தனது காரவத்துவம் வழியாக செய்ய போகிறார் முக்கியமாக தொழில் செய்வோருக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்போருக்கும் இது ஒரு சிறப்பான காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உத்தியோகத்தில் இருப்பவருக்கு பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு கிடைக்க போகிறது சொந்த தொழில் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்தீர்கள் அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு இப்போது உயர் பதவி அந்தஸ்து அதிகாரம் புதிதாக கிடைக்க போகிறது இயல்பாகவே சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதவி தானா தேடி வரும் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ராகு கேது பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு படி முன்னேறி இன்னும் நீங்க பதவி உயர்வு பெறப்போகிறீர்கள் பொதுவாக ராகு பகவான் சுக்கரனின் வீடுகளில் அமர்ந்த சிறப்பான பலன்களை தருவார் என்று மூல நூல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து விதத்திலும் சாதகமான பலன்களை ராகு பகவான் அளிப்பார் அடுத்து கேது பகவான் கேது பகவான் பார்த்தீங்கன்னா ராசிக்கு நாலாம் இடத்தில் விருச்சகத்தில் சஞ்சரிக்க போகிறார் அதாவது வண்டி வாகனம் புதிய சொத்து வாங்குவது விற்பது போன்ற விஷயங்கள் இப்போ வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் வீடு நிலம் மனை வாங்குவது விற்பது போன்ற விஷயங்கள்ல இப்போ எச்சரிக்கையாக இருக்கும் காலம் அடிக்கடி வாகன செலவு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது சிறு சிறு வாகன விபத்து கூட நேரலாம் படிப்புல இப்ப கொஞ்சம் ஆர்வம் குறைவு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு தாயாரிடம் கொஞ்சம் நல்லுறவு இருக்காது தாயாருக்குமே இப்ப உடல்நல குறைவு இருக்கும் அடிக்கடி உங்களுக்கே வந்து உடல்நல குறைவு ஏற்படலாம் ஏன்னா நாலாம் இடம் சுகஸ்தானம் இல்லையா அப்ப அப்ப சுக குறைவு ஏற்படும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப மொத்தத்துல இந்த ராகு கேது பயிற்சி பாத்தீங்கன்னா ராகு பகவானால் நிச்சயமாக தொழில் உத்தியோகத்தில் நல்லதொரு லாபத்தையும் வாழ்க்கையில உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும் காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இப்ப வழிபாடுகளுக்கு நம்ம வருவோம் வழிபாடுகள் பாத்தீங்கன்னா ராசி அதிபதி உங்களுக்கு உங்களுடைய ராசிக்கு அதிபதி பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானை எந் எக்காலமும் வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு பிரதோஷம் காலம் பௌர்ணமி காலத்தில் வந்து சிவன் கோயில் சென்று வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு மொத்தத்தில் இந்த ராக கேது பயிற்சி உங்களுக்கு சாதகமான பலனே நிறையா இருக்கும்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி